হ্যালো এস এস সি আনাস নাম আলকুম কে অবস্থা তোমাদের প্রশ্ন আশা করি ভালো তো আজকে দেখেই বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা ন্যারেশনের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব আমরা গত দুই দিনে ন্যারেশনের রুলসেটটার পুরো রুলসের বিস্তারিত দেখছি বাট আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস করে নেই সো যারা আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস করি নাই যারা বলতেছিল ভাই বোর্ড কোয়েশ্চেন দেন বোর্ড কোয়েশ্চেন দেন সো তাদের জন্য আজকে গুড নিউজ আজকে আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করবো অ্যান্ড বোর্ড কোয়েশ্চেনের পুরো প্রথম অর্ডটা থেকে লাস্ট অর্ডটা পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা অর্ডার অ্যানালিসিস করে করে একদম বেস্ট হইতে পারবো ইনশাল্লাহ তবে তার আগে বলবো যারা এখনও ন্যারেশনের মেইন ক্লাস দুইটা মানে পার্ট ওয়ান পার্ট টুটা দেখো নাই অবশ্যই দেখে আসবো আর ন্যারেশনের নিয়ে তোমার চিরতরে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে অ্যান্ড ইনশাল্লাহ ন্যারেশন নিয়ে আর কোনো ভিডিও দেখা লাগবে না সো যদি তুমি রুলসের ক্লাস দুটা না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নাও প্লাস যখন দেখবা খাতাটা নিয়ে বসবা কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু ট্রিক্স দেখাইছি আমি শর্টকাট দিচ্ছিল যেগুলো তুমি খাতায় লিখে রাখবা অ্যান্ড ইজিলি ইজিলি তুমি ন্যারেশন করতে পারবা সো চলো এখন আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিসে চলে যাই তার আগে বলবো যদি এইস এসসি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো এবং চ্যানেলটা যদি এখনই সাবস্ক্রাইব করে না থাকো দেন মাস্ট সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করো তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে সো লেস গেট স্টার্টেড তো দেখো আজকে আমরা প্র্যাকটিস করবো ন্যারেশন চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের বোর্ড কোয়েশ্চেনটা তো আশা করি সবাই আমরা একটা যেহেতু ক্লাসটা ন্যারেশনে সো আশা করি সবাই ন্যারেশনের যে আমার রুলসের ক্লাসটা সেটা দেখে আসছো অ্যান্ড ইনশাল্লাহ ইজিলি তুমি পারবা চলো আমি এমনভাবে বুঝাবো যাতে তুমি বুঝবা তো কি আছে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা চলো আমরা শাশুড়ি চলে যাই কোয়েশ্চেনে হোয়াই আর ইউ লয়টারিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার নাও হোয়াই আর ইউ লয়টারিং লয়টারিং মানে ঘোরাফেরা করা কেন তুমি ঘোরাফেরা করতেছো হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এখান থেকে সেখানে হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার মানে যত্র তত্র বা এখান থেকে সেখানে নাও এখন এখন কেন তুমি এখান থেকে সেখানে ঘোরাফেরা করতেছো জাস্ট কথাটা কে বলতেছে কাকে বলতেছে আমরা কিন্তু এখনো পাই নাই যে সাবজেক্ট কে অবজেক্ট কে আর ইউ ইন ট্রাভেল তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে বা তুমি কি কোনো সমস্যার মধ্যে আসো কেউ কাউকে জিজ্ঞাসছে প্রশ্ন করতেছে যে তুমি কেন এখান থেকে সেখানে ঘোরাফেরা করতেছো আর ইউ ইন ট্রাভেল তুমি কি কোনো সমস্যার মধ্যে আছো কে বললো সেট দা স্কুল টিচার স্কুল টিচার মানে স্কুলের শিক্ষক এটা কি অ্যাকচুয়ালি বলা না প্রশ্ন করা প্রশ্ন করতেছে দেখো এই যে শুরুতে কি আছে ডব্লু ইস ওয়ার্ড লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন শুরুতে আছে সরি শুরুতে আছে ডব্লু ইস কোয়েশ্চেন দেখো হয় হাউ হোয়েন হোয়ার ওয়ার্ড দ্যাট এগুলো ডব্লু ইস কোয়েশ্চেন শুরুতে ডব্লু ইস কোয়েশ ওয়ার্ড মানে হু হু ইস হোয়েন হোয়ার ওয়ার্ড দ্যাট এগুলোকে বলা হয় ডব্লু ইস ওয়ার্ড তো কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে যদি ডব্লু ইস ওয়ার্ড থাকে এবং শেষে যদি কি থাকে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন তাহলে সেটা নিশ্চিন্তে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আবার কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে যদি অক্সিলি ভার্ড থাকে এবং শেষে যদি প্রশ্ন বোধক চিহ্ন থাকে সেটাও নিশ্চিন্তে কি সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স মানে রিপোর্টিং ভার্ব কি বসে অ্যাক্সড সো কথাটা বলতো সে হচ্ছে যে দা স্কুল টিচার স্কুলের শিক্ষক এগুলো বলতেছে যে তুমি কেন এখান থেকে সেখানে ঘোরাফেরা করতেছো এখন তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে এবার স্কুল টিচার এই প্রশ্নগুলো করতেছে কিন্তু কাকে করতেছে সেটা কি আমরা পাইছি পাই নাই তো চলো আগাইতে থাকি যে পর্যন্ত সাবজেক্ট না পাই আমরা আগাইতে থাকবো আই এম লয়টারিং আমি ঘোরাফেরা করতেছি বিকজ কারণ আই হ্যাভ নান আমার কেউই নাই টু টেক কেয়ার মি আমার যত্ন নেওয়ার জন্য কেউই নাই দুনিয়াতে লাইক এমনটাই বোঝাচ্ছে যে কারণ আমার যত্ন নেওয়ার কেউ নাই তাই আমি এখান থেকে সেখানে ঘোরাফেরা করতেছি সেট দা বয় বালকটি বললো বালকটি বললো তার মানে স্যার কথা বলতেছিল কাজ কার সাথে এই বালকটার সাথে তার মানে কথা হচ্ছে দা স্কুল টিচার অ্যান্ড দা বয় এই দুইটা ব্যক্তির মধ্যে দা স্কুল টিচার অ্যান্ড দা বয় এই দুইজন মানুষের মধ্যে কথা হচ্ছে জিনিস মনে রাখবা একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা এই জিনিসটা এটা হচ্ছে স্যারটা তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য একটা সাবজেক্ট এখানে দিছে স্যারা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে পারতো দা স্কুল টিচার আক্সড দা বয় বা দা স্কুল টিচার সেট টু দা বয় এগুলো বলতে পারতো কিন্তু একটা দিছে এখানে আর একটা দিছে এখানে তোমাদেরকে একটু কনফিউজ করা আর কি বাট ইনশাল্লাহ আমার স্টুডেন্টরা আশা করি স্মার্ট অ্যান্ড হবে অ্যান্ড তাদেরকে তো এই যে আমি ট্রেনিংগুলো দিচ্ছি যে কেউ অ্যান্সার করবো আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না বাট একটা জিনিস এগুলো ডেডিকেশন দিয়ে জাস্ট ভিডিওগুলো দেখো মানে টাইমটাকে যথাযথভাবে ইনভেস্ট করে ভিডিওগুলো দেখবা আর খাতা কলম অবশ্যই নিয়ে বসবা তো তাহলে আমরা যেহেতু সাবজেক্ট অবজেক্ট পাইছি সো অ্যান্সার করা শুরু করে দিই তাহলে দা স্কুল টিচার কথা হচ্ছে কার সাথে দা বয় সেলেটির সাথে এখন এগুলা দেখো বলছে কি যে তুমি এখান থেকে সেখানে ঘোরা ঘুরি করতেছো কেন একটা প্রশ্ন করছে এরপর বলছে তুমি কি কোনো সমস্যার মধ্যে আছো এটা একটা প্রশ্
আর দা স্কুল টিচার সাবজেক্ট সো এখানে ইউজ সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড পারসন কার সাথে পরিবর্তিত হয় অবজেক্টের সাথে সো দা স্কুল টিচার আস্কড দা বয় হয় ইউ সেকেন্ড পারসন অবজেক্টের সাথে যদি দা বয়ের সাথে পরিবর্তন হয় দা বয় একটা ছেলে সো এর পরিবর্তে কি বসে হি এখন সারের ক্ষেত্রে হি বসে এই দা বয় ছেলে ছেলেটার ক্ষেত্রে হি বসে বাট এই হি দ্বারা আমরা কাকে বুঝাচ্ছি ওই বয়কে সো ব্রাকেটে একটা বি দিয়ে রাখবো তুমি পুরো বয়টাও লিখতে পারো এখানে ব্রাকেটে বিও হয় বয় বাট বি দিলেই বুঝবে সো দা স্কুল টিচার আস্কড দা বয় হয় এবার হয় দিলাম আমরা বাট একটা রুল আমরা জানি এম ইজার যদি থাকে সেন্টেন্সের মধ্যে সেটা সবসময় কি হয়ে যাবে ওয়াজ বা ওয়ার ওয়াজ বা ওয়ার সো দা স্কুল টিচার আস্কড দা বয় হয় হি এবার দেখো এইখানে ইউ এর কারণে আর ছিল কিন্তু এখানে হির পরে কি ওয়ার বসে না এখানে এটা অজ হবে অজ তুমি যদি আর দেখেই ওয়ার দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু ভুল হবে যে ভাইয়া বলছে আর মানেই সবসময় ওয়ার দিতে তা না যদি সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয় এখানে ইউ থাকলে আমরা এখানে অবশ্যই ওয়ার দিতাম ইউ ওয়ার হয় বাট হি থাকলে হির পরে তো কোনোদিন ওয়ার হয় না হির পরে কি বসে ওয়াজ সো দা স্কুল টিচার আস্কড দা বয় হয় হি ওয়াজ মনে রাখবা আমি যার যেখানে থাকবে সেটা চেঞ্জ হয়ে ওয়াজ বা ওয়ার এবার স্থানকাল পাত্র বেঁধে তোমাকে ওয়াজও দেওয়া লাগতে পারে ওয়ারও দেওয়া লাগতে পারে আর যদি আমি আবারও বলছি রিকোয়েস্ট করে যদি মেইন ক্লাসটা না দেখে থাকো অবশ্যই না আসলে মেইন ক্লাসটা দেখে আসবা তো দা স্কুল টিচার আস্ক দা বয় হয় হি ওয়াজ বাকি টুক যা আছে তাই লয়টারিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এবার এখানে একটা কথা আছে প্রশ্ন করো আমাকে যে ভাইয়া হেয়ার থাকলে তো দেয়ার দিতে হয় তো এইখানে হেয়ারটা কেন হেয়ারই থেকে যাবে হেয়ার থাকলে দেয়ার দিতে হয় এটা ঠিক আছে শুধু হেয়ার থাকলে কিন্তু এই হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এটা একটা ফ্রেজ এটা নিজস্ব একটা ফ্রেজ আর ফ্রেজের তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না ফ্রেজকে ফ্রেজ হচ্ছে এক বছর শব্দ মানে এক শব্দগুচ্ছ যা একটা নির্দিষ্ট অর্থকে মিন করে আমরা যদি এটা চেঞ্জ করি তাহলে দেয়ার অ্যান্ড দেয়ার অর্থটা ঘুরে যাবে ফ্রেজটা ভেঙে যাবে সো আমরা এটা করতে পারবো না এটা করলে ভুল হবে দা স্কুল টিচার আস্ক দা বয় হয় হি ওয়াজ লাইটেনিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এবার নাও থাকলে কি দিতে হয় এটা তো আমরা জানি একদম সিম্পল জাস্ট একটা দেন দিতে হয় নাওটা পরিবর্তিত হয় কি হয় দেন এবার ইনভার্টেড কমা কি শেষ দেখো তো এখানে ইনভার্টেড কমা আছে কোনো না শেষ হয় নাই এই যে শুরু হয়েছিল ইনভার্টেড কমা এখনো শেষ হয় নাই তার মানে স্যার কথা বলতেছে আরো স্যার কথা বলতেছে বলতে স্যার আরও একটা প্রশ্ন করছে আর ইউ ইন ট্রাভেল তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে তাইলে অ্যান্ড and also asked sir aro jigesh korlo and also asked ebar dekho to ekhane kono wh word ache ei sentence er moddhe nai wh word jodi na thake interrogative sentence e narration e tahole shekhane ki boshe if ar wh word jodi thake tahole wh word ta shoroshori nijei boshe dekho age sentence e wh word chilo ei je tai shoroshori nije boshe but ei sentence e wh word nai wh word na thakle ki boshe if so and also asked if ki hobe if ইউ ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন মানে সেন্টেন্সের অবজেক্টের সাথে চেঞ্জ হবে দা বয় তাহলে দা বয় যদি থাকে তাহলে আস্কড ইফ দা বয়ের পরিবর্তে কি বসে হি ছেলে বাট এই ছেলে তো সারের ক্ষেত্রে বসে সো এখানে আমরা কাকে বুঝাচ্ছি আমরা সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা অক্ষর উল্লেখ করে দেব বি তার মানে বয়কে বুঝাচ্ছি সো অ্যান্ড অলসো আস্কড ইফ হি ইফ হি এম ইজ আর থাকলে কি দিতে হয় ওয়াজ ওয়ার তাহলে ইফ হি ওয়াজ ইন ট্রাভেল তো দেখো অ্যান্ড অলসো আস্কড ইফ হি ওয়াজ মানে ইফ দা বয় ওয়াজ ইন ট্রাভেল তো এখানে হি তাই সংক্ষেপে আমরা বয় বোঝাতে বিটা দিয়ে দিলাম সো অ্যান্ড অলসো আস্কড ইফ হি ওয়াজ ইন ট্রাভেল আশা করি বুঝতে পারতেস তো এবার সারে কথা শেষ হইল স্যার দুইটা প্রশ্ন করছে তার একটা হচ্ছে কেন এখান থেকে সেখানে ঘোরাফেরা করতেছে আর তার কি কোনো সমস্যার মধ্যে আছে মানে সে কি কোনো প্রবলেমের মধ্যে আছে না আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এটাও ছিল ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স প্রথমটা নাও পর্যন্ত আবার এটাও ছিল ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স বাট একটা জিনিস দেখো দুইটাই কিন্তু এই যে অ্যাসার্টিভ হয়ে গেছে কোনো প্রশ্নমূলক চিহ্ন বসবে না উল্টা পাল্টা কিছু না জাস্ট অ্যাসার্টিভ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আবার পরেরটা হি সাবজেক্ট ওয়াজ ভার্ব বালকটা বললো তাহলে বললো কাকে বললো সেটা উল্লেখ করে দাও টোল্ড দা টিচার দেখো টিচার দেয়া নাই কিন্তু তুমি দিবা বিকজ তুমি বেস্ট তুমি বেস্ট এই জন্য তুমি দিবা দা বয় টোল্ড দিয়ে তুমি অ্যান্সার করতে পারো বাট তুমি দিবা দা বয় টোল্ড দা টিচার অথবা দা বয় টোল্ড না দিয়ে আরেকটা অ্যান্সার দিতে পারো সব জায়গায় টোল্ড দিবা না দা বয় রিপ্লাইড দা টিচার 
এবার এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দেখো লাস্টে কোনো ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন নাই এক্সক্লামেটরি চিহ্ন নাই কিছু নাই জাস্ট একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার অ্যাসারটিভের ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমোটি কি বসে দ্যাট তো দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট আই কোন পারসন এখানে খেয়াল করো আই ফার্স্ট পারসন আই মানে আমি ফার্স্ট পারসন এর কার সাথে পরিচিত নয় সাবজেক্ট সাবজেক্ট কে দা বয় তাহলে হয় দা বয়ের পরিবর্তে কি বসে হি তো দা বয় রিপ্লাইড দ্যাট দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট হি ব্র্যাকেট একটা বি দিব অবশ্যই কারণ আমরা করতেছি পুরো পরিপূর্ণভাবে করব স্যার কলমের একটা ফটোও দিতে পারবে না আমার অ্যান্সারের মধ্যে এভাবে অ্যান্সার করব আমরা প্রত্যেকটা টপিক তো দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট হি এবার এম আছে এম ই যার থাকলে কি দিতে হয় অজ তাহলে দ্যাট হি অজ বাকিটুকু বসাইতে থাকো লয়েটারিং বিকজ কারণ বাকিটুকু বসাইতে থাকো বিকজ আই হ্যাভ দেখো কি আছে আই হ্যাভ আই কোন পার্সন অবশ্যই ফার্স্ট পার্সন আর আই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন তখন সাব চেঞ্জ হবে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট কে দা বয় তাহলে আবার হি বিকজ হি ব্র্যাকেটে আবার বি উল্লেখ করবা কারণ আমরা কোনো ত্রুটি করতে চাই না সামান্য পরিমাণ না বাট অনিচ্ছার ক্ষেত্রে হয়ে গেলে সেটা তো অনিচ্ছাকৃত বাট আমরা চেষ্টা করবো পুরা টেন আউট অফ টেন মানে হান্ড্রেড হান্ড্রেড কারেক্ট করার দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট হি ওয়াজ লয়টারিং বিকজ হি এবার হ্যাভ্যাস থাকলে কি দিতে হয় কি শিখাইছিলাম রুলের ক্লাসে হ্যাভ্যাস থাকলে কি দিবা জাস্ট একটা হ্যাড তো দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট হি ওয়াজ লয়টারিং বিকজ হি হ্যাড বাকিটুকু বসাইতে থাকো নান টু টু এর পরে ভার্বের বিহন যা আছে তাই থেকে যাবে টু টেক কেয়ার মি মি কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন যদি হয় চেঞ্জ হবে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট কে দা বয় এবার দা বয় সাবজেক্ট তো এরপরে হয় হি কিন্তু যেহেতু এই মিটা আছে অবজেক্টের পজিশনে সো হিটারও অবজেক্টিভ ফর্ম হবে হিটার অবজেক্টিভ ফর্ম কি হিম সো দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট হি ওয়াজ লয়টারিং বিকজ হি হ্যাড নান টু টেক কেয়ার হিম এই মিটটা হচ্ছে অবজেক্টের পজিশনে এবং এটা অবজেক্ট ফর্ম সো এই দা বয়ের সাথে চেঞ্জ হবে দেখো মি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন মি কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন হলে দা বয়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে হয় কি হি কিন্তু এই মিটার পজিশন এখানে অবজেক্ট মানে সেন্টেন্সের শেষে বসতে সে সো সেন্টেন্সের শেষে যদি বসে এখন হি তো আর সেন্টেন্সের শেষে বসতে পারে না সো হিটাকেও সেন্টেন্সে বস শেষে বসানোর জন্য অবজেক্ট ফর্ম বানাও তো হির অবজেক্ট ফর্ম কি হিম সি থাকলে কি হয় অবজেক্ট ফর্ম হার দের অবজেক্টিভ ফর্ম কি দেম উয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম কি আস সো আশা করি বুঝতে পারছো তো দা বয় রিপ্লাইড দ্য টিচার দ্যাট হি ওয়াজ লয়টারিং বিকজ হি হ্যাড নান টু টেক কেয়ার হিম তার যত্ন নেওয়ার মতো তার কেউ নাই তাহলে নেক্সট কি আছে প্রশ্নে দা স্কুল টিচার সেড এরপর স্কুলের শিক্ষক বললো ডু ইউ ফিল হাংরি তোমার কি ক্ষুধা লেগেছে ইয়েস হ্যাঁ আই এম ভেরি হাংরি নাও আমি এখন খুদি খুবই ক্ষুধার্ত সেড দা বয় বালকটি বললো তার মানে কি শিক্ষক আবার বললো ডু ইউ ফিল হাংরি তুমি কি ক্ষুধার্ত আচ্ছা এটা কি বলা তুমি কি ক্ষুধার্ত এটা কি বলা অ্যাকচুয়ালি না প্রশ্ন করা প্রশ্ন করা তার মানে এটা কি সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ ডু ইউ ফিল হাংরি দেখো সেন্টেন্স শুরু হয়েছে ডু ডাস ডি ডে ডু ভার্ব দিয়া যেটা এখানে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতেছে আর লাস্টে কি আসছে ইন্ট্রোগেটিভ চিহ্ন সো এখানে আমরা আসো আগাই তাহলে দা স্কুল টিচার দা স্কুল টিচার ডু ইউ ফিল হাঙ্গি তুমি কি ক্ষুধার্ত এটা প্রশ্ন করা সো কি হবে আক্সড দা স্কুল টিচার আক্সড এবার তুমি চাইলে এখানে দা বয় দিতে পারো দা স্কুল টিচার আক্সড দা বয় বাট না দিলেও সমস্যা নেই কিন্তু জায়গায় জায়গায় ক্লিয়ার করে দেবো একটা সেন্টেন্স পর পর একটা সেন্টেন্স পর পর ক্লিয়ার করে দিবা দা স্কুল টিচার আক্সড দা বয় আমরা এইটাতে দিব পরেরটাতে আর আমাদের দেওয়া লাগবে না নে দা স্কুল টিচার আক্সড দা বয় এবার দেখো এখানে কোনো ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আছে কিনা মানে ডব্লিউ এস ওয়ার্ড আছে কিনা হু হু ইস হোয়েন হোয়ার হোয়ার দ্যাট নাই ডব্লিউ এস না থাকলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টিং ইনভার্টেড কমোডিটি কি বসে ইফ আর ডব্লিউ এস ওয়ার্ড থাকলে ডব্লিউ এস ওয়ার্ডটা নিজেই বসতো কিন্তু যেহেতু ডব্লিউ এস ওয়ার্ড নাই সেহেতু কি বসবে ইফ তাহলে দা স্কুল টিচার আক্সড দা বয় ইফ ইফ ইউ তো ইউ কোন পার্সন ইউ সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন যদি হয় তাহলে চেঞ্জ হবে কার সাথে অবজেক্টের সাথে অবজেক্ট কে দা বয় দা স্কুল টিচার সাবজেক্ট আস্কড ভার্ব দা বয় অবজেক্ট তাহলে ডু ইউ ফিল হ্যাঙ্গ ইউ সেকেন্ড পার্সন চেঞ্জ হবে কার সাথে অবজেক্টের সাথে তাহলে দা বয়ের সাথে চেঞ্জ হবে দা বয়ের সাথে চেঞ্জ হলে বয় তো ছেলে কি বসবে তার পরিবর্তে প্রণয়ন হি তো দা স্কুল টিচার আস্কড দা বয় ইফ হি এবার ফিল কোন ফর্ম ভার্বের বিয়ন ফিল বিয়ন থাকলে আমি কি শিখাইছি বিয়ন থাকলে সেটা কি হয়ে যাবে ভি
তো এবার ইয়েস হ্যাঁ দেখো এই ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন উঠে গেছে এবং সেন্টেন্সে অ্যাসারটিভে রূপান্তর হয়ে গেছে রূপান্তরিত হয়ে গেছে হি সাবজেক্ট বসছে ফেল্ট ভার্ব আর বাকি টুক অবজেক্ট হাংড়ি তো এবার ইয়েস হ্যাঁ আমি হাংড়ি তো তাকে জিজ্ঞান হইলো তুমি কি হাংড়ি তো দা ইয়েস আই এম ভেরি হ্যাংড়ি হ্যাঁ আমি খুবই কুদার্থ সেইড দা বয় বালকটি বললো দা বয় সেইড কি বলেছিল ইয়েস হ্যাঁ আই এম ভেরি হ্যাংড়ি নাও আমি এখন খুবই ক্ষুদার্থ তাহলে দা বয় এবার বাচ্চারা ইয়েস থাকলে কি দিতে হয় রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফারমেটিভ আর নো থাকলে কি দিতে হয় রিপ্লাইড ইন দা নেগেটিভ সো এখানে আমরা কি দিলাম দা বয় রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফারমেটিভ যদি নো থাকতো আমরা কি দিতাম দা বয় রিপ্লাইড ইন দা নেগেটিভ কিন্তু আছে ইয়েস কি দিতে হয় রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফারমেটিভ যদি থাকতো স্যার তাহলে কি দিতাম রেসপেক্টফুলি বা উইথ ডিউ রেসপেক্ট তো যেহেতু ইয়েস তো রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফারমেটিভ তো এই এস বলে কি ইনভার্টেড কমার শেষ দেখো তো না ইনভার্টেড কমার শেষ না আরেকটু আগাইছে কি আগাইছে আই এম ভেরি হাংড়ি নাও আমি এখন খুবই ক্ষুদার্থ তো দা বয় রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড অ্যান্ড সেইড দ্যাট অথবা অ্যান্ড একটা ব্যক্তি যখন দ্বিতীয়বার কথা বলে তখন কি আসে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অথবা অ্যান্ড সেইড দ্যাট তুমি দুটি যেটাই যে যেটা যে কোনোটা চাইলে ব্যবহার করতে পারো প্রশ্ন করা থাকলে দিতে হয় অ্যান্ড অলসো আস কিন্তু যেহেতু প্রশ্ন করা নেই এমনি কথা বলতেছি যে হ্যাঁ আমি এখন খুবই হাংড়ি আমি আই এম ভেরি হাংড়ি নাও আমি এখন খুবই ক্ষুদার্থ তো এই হিসেবে দা বয় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ যেহেতু সেন্টেন্স শেষ হয় না একটা ব্যক্তি যখন একাধিক কথা বলে পরপর তখন কি আসে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট তুমি চাইলে এখানে সেইডও দিতে পারো তো অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট আই এম ভেরি হাংড়ি আই কোন পারসন ফার্স্ট পারসন কার সাথে চেঞ্জ হবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট কে দা বয় দা বয়ের পরিবর্তে কি হবে হি অ্যাডেড দ্যাট হি ব্র্যাকেটে তুমি বি দিয়ে দাও অ্যাডেড দ্যাট হি এবার অ্যামিজার যদি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যামিজার চেঞ্জ হয়ে কি বসে অজ ওয়ার তাহলে হির পরে কি বসে অজ দ্যাট হি অজ ভেরি ভেরি থেকে যাবে হি অজ ভেরি হাংড়ি এবার কি আছে নাও নাও থাকলে কি দিতে হয় দেন তো হি অজ ভেরি হাংড়ি দেন শেষ পুরা স্যার আমাদের অ্যান্সারে টাচ করতে পারবে না জাস্ট ফাইভ আউট অফ ফাইভ সো স্বপ্ন তো দেখতে হবে যে ইনশাল্লাহ পাচ্ছে পাস পাবো তারপর ভাইয়া তো আছে ডেফিনেটলি তোমাদের যে কোনো সমস্যা ইংলিশে কমেন্ট করে জানাও আর নেক্সট কোন টপিকে ক্লাস অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের ইচ্ছা মতোই তোমাদের চাহিদা মতোই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো অলওয়েজ সবসময় তোমাদের পাশে এসে আর যারা আমার বই দুটো এখনও অর্ডার করো নাই খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটা বই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা বই যদি এসে স্টুডেন্ট হয়ে থাকো সো এখনও যারা অর্ডার করো না এখনই অর্ডার করে ফেলো জিরো সেভেন এইট থ্রি নাইন ওয়ান ফোর নাইন সেভেন এইট এই নাম্বারে কল করে তো আর ন্যারেশন নিয়ে আরও যাদের প্রবলেম আছে এখনও কমেন্ট করে জানাও কোথায় ঠিক প্রবলেমটা ফেস করতেছ আর যদি রুলের ক্লাসগুলো এখনও না দেখে থাকে এখন দেখে ফেলো তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে সিউ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম